ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൽക്കമിയുടെ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ വിനീത നമ്മളിപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് അറിവിൻ്റെ വാദാനങ്ങൾ അഥവാ വിൻഡോസ് ടു നോളജ് അതായത് അറിവിൻ്റെ വാദാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതായത് ഓരോ ചാപ്റ്ററുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താണോ പഠിച്ചത് അതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു റിലേഷൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആദ്യം ആദ്യം പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം സെക്കൻഡ് പഠിക്കുക ഈ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് പഠിക്കരുത് ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് അതായത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിമുലസ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുപ്നയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ടുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഉദ്ദീപനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഗ്രാഹികളെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റിമുലസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതായിരുന്നു റിസെപ്റ്റർ സെൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് അല്ലേ എന്നിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് വന്നത് നേഴ്സിലേക്ക് വന്നത് നാടിയിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ നാടി വ്യവസ്ഥ പിന്നെ നാടി വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ചാപ്റ്റർ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദ്ദീപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ആരായിരുന്നു ഗ്രാഹികളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോശങ്ങൾ ആരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുകൾ ഏതായിരുന്നു റിസെപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തോ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അതായത് അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ നമ്മളേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അറിവ് വരുന്ന ആ ഒരു വാതായനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വാതായനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിൻഡോ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഒരു വേ ഓഫ് വേ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ വരുന്ന വഴികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ വഴികളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വഴികളെ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസ് അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന അറിവ് വരുന്ന വാതായനങ്ങൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏതൊക്കെ വഴിയാണോ ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ വഴിയാണോ നമ്മളുടെ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ വരുന്നത് ആ വരുന്ന ആ ഒരു വഴികളെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴികളാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ എവിടെയാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഹി വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഉദ്ദീപനവും ഗ്രാഹിയും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും എവിടെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കറിയായിരുന്നു ഉദ്ദീപനങ്ങൾ അതായത് അറിവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ കൈ പൊള്ളുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാകുന്നത് അങ്ങനെ കാഴ്ച അങ്ങനെ പല ഉദ്ദീപനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ സ്വാദ് കാഴ്ച മണം സ്മെൽ അങ്ങനെ പല ഉദ്ദീപനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഉദ്ദീപനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഗ്രാഹികളാണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നു അല്ല എന്താണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും
അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇമേജിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭൂകമ്പം ഒരു എർത്തിക്വേക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭൂകമ്പം നടന്ന സമയ സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യരേക്കാൾ കൂടുതൽ സഹായകരമായത് ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ഡോഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡോഗ് ആയിക്കോട്ടെ മനുഷ്യനായിക്കോട്ടെ കാര്യങ്ങൾ സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഏത് വഴിയാണ് നോസ് മുഖേനയാണ് അല്ലേ ഡോഗിനും നോസ് ഉണ്ട് മനുഷ്യർക്കും നോസ് ഉണ്ട് അപ്പം നോസ് മുഖേനയാണ് എല്ലാ നമ്മളായാലും ഡോഗ്സ് ആയാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്മെല്ല് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഡോഗ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്മെല്ല് എടുക്കുവാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് എന്ത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊരിക്കലും നോസിൻ്റെ വലിപ്പമല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ മൂക്കിലുണ്ട് എന്നാണ് കാരണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ പുറമേ നിന്നുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നത് സെൻസ് ഓർഗൻസിലൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസ് ഓർഗനുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലുള്ള ഗ്രാഹി കോശങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന സെൻസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പം മൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്മെല്ല് വരുന്ന കയറുന്നത് മൂക്കിലോട്ട് ഈ ഗന്ധം കയറുന്നത് മൂക്ക് വഴിയാണ് നമ്മൾ സ്മെല്ല് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ മൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ മൂക്കിലുള്ള ഗ്രാഹി കോശങ്ങളിലൂടെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാഴ്ച സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ഐയിലെ ഐ മീൻ കണ്ണിലെ ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലെ റിസെപ്റ്ററിലൂടെയാണ് കാഴ്ച സാധ്യമാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇയർ ഇയറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെറും ഇയർ എന്നല്ല ഇയറിൽ ധാരാളം ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇയറിൽ ധാരാളം റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ഉണ്ട് ആ റിസെപ്റ്റർ സെൽസിലൂടെയാണ് കേൾവി സാധ്യമാകുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ഐ മീൻ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ധർമ്മം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ഓരോന്നിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഡോഗിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം അതായത് ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ ഡോഗിനാണ് മനുഷ്യനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുക സഹായിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാഠത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഷീറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂസ് വായിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡോഗാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോഗിനും നോസ് ഉണ്ട് നോസ് ഉണ്ട് മനുഷ്യനും നോസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡോഗിൻ്റെ നോസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാഹികൾ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗിൻ്റെ നോസ് നോസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഡോഗിൻ്റെ നോസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികളെ നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തി വയ്ക്കുക ഓരോ കോശങ്ങളെടുത്ത് ഓരോ കോശങ്ങളെടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വെറും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ സാധാ സ്റ്റാമ്പ് ഓക്കെ ആ സ്റ്റാമ്പിൽ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാൻ പാകത്തിൽ അത്രേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ഗ്രാഹികൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മൂക്കിലുള്ളൂ പക്ഷേ ഡോഗിൻ്റെ മൂക്കിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രാഹി കോശങ്ങളും ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിവൃത്തി നിവൃത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം ഒരു കർച്ചീഫിൻ്റെ അത്രത്തോളം വലിപ്പം വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എത്രമാത്രം ഗ്രാഹി കോശങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റീനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൂക്കല്ല മൂക്കിൽ എത്രമാത്രം ഗ്രാഹി കോശങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സ്മെല്ല് ചെയ് എടുക്കുവാനുള്ള കഴിവിനെ നിർണയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്
അപ്പോൾ നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ആ അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസിലും വരുന്ന ഗ്രാഹികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐ ഓക്കെ ഐ ഐയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത് ഐയിൽ ഓക്കെ ഐ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ സെൻസ് ഓർഗൻ അപ്പോൾ ഐയിൽ വരുന്ന റിസെപ്റ്റർ ഏതായിരിക്കും പ്രകാശ ഗ്രാഹികൾ അല്ലെ പ്രകാശ ഗ്രാഹികൾ പ്രകാശ ഗ്രാഹികൾ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന് നമുക്ക് എന്തു പറയാം ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാതെ ഞാൻ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടേമാണ് ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതായത് ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഐ എന്ന് പറയുന്ന സെൻസ് ഓർഗൻ ആ സെൻസ് ഓർഗനിൽ വരുന്ന റിസെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹിയാണ് പ്രകാശ ഗ്രാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് വിഷൻ അല്ലേ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെൻസ് ഓർഗനാണ് ഏത് ഇയർ ഓക്കെ ഇയർ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കേൾവിയാണ് അല്ലേ കേൾവി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം കേൾവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഓഡിയോ അല്ലേ ഓഡിയോ അപ്പോൾ കേൾവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇയറിൽ കാണുന്ന റിസെപ്റ്ററാണ് ഓഡിയോ റിസെപ്റ്റർ ഓഡിയോ റിസെപ്റ്റർ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഹിയറിങ് അല്ലേ ഓഡിയോ റിസെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശബ്ദഗ്രാഹികൾ എന്ന് പറയാം ഗ്രാഹികൾ എന്ന് പറയാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് നമുക്ക് നോസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ സെൻസ് ഓർഗനാണ് നോസ് ഇനി നോസിൽ വരുന്ന റിസെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹി ഏതാണ് നോസിൽ വരുന്ന ഗ്രാഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാണ ഗ്രാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഫാക്ടറി അപ്പോൾ നോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾ ഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓൾ ഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഒന്ന് തലയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന വാക്കുകളാണ് കാരണം ഇയർ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഓഡിറ്ററി ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഓഡിയോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇയർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഐ ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വാക്കാണ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റർ ടങ്കിലെ ടേസ്റ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ ടങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടങ്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന സെൻസ് എന്താണ് ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ വേണ്ട റിസെപ്റ്റർ എന്താണ് ടേസ്റ്റ് റിസെപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നോസ് നോസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾ ഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് നോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മണക്കുകയാണ് സ്മെല്ല് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ മലയാളത്തിൽ ഗ്രാണ ഗ്രാഹികൾ എന്നാണ് പറയുക കാരണം നമ്മൾ ഡോഗ്സിനൊക്കെ നല്ല നല്ല ഗ്രാണ ശക്തി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ആ ഗ്രാണയാണ് ഈ ഗ്രാണ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാണ ഗ്രാഹികൾ അഥവാ ഓൾ ഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നോസിൽ സ്മെല്ല് എടുക്കാനായിട്ട് മൂക്കിനെ സഹായിക്കുന്നത് മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓൾ ഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്രാണ ഗ്രാഹികളാണ് സ്മെല്ല് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നാല് എന്നും പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായിരുന്നു സ്കിന്ന് ഓക്കെ സ്കിൻ സ്കിന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൻ ആണ് സ്കിന്ന് ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൻ എന്ന് മാത്രമല്ല ലാർജസ്റ്റ് സെൻസ് ഓർഗൻ കൂടിയാണ് സ്കിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കിന്നിലൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് കോൾഡ് അതേപോലെ തന്നെ പെയിൻ പ്രഷർ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലസും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലസും എത്തുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലൂടെയാണ് അല്ലേ തൊക്കിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ
അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈൻ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഇപ്പോൾ അയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വിഷൻ ആണ് ഇയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഹിയറിംഗ് ആണ് പിന്നെ ടങ്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ടേസ്റ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ നോസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓൾ ഫാക്ടറി ആണ് സ്മെല്ലിംഗ് ആണ് സ്മെൽ സ്മെല്ല് ചെയ്യലാണ് പിന്നെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഹീറ്റ് പെയിന് പ്രഷർ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലസും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു ഓർഗനാണ് ഈ പറയുന്ന സ്കിന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഐയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം കണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണിലുള്ള റിസെപ്റ്റർ ഏതായിരുന്നു ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ അതിന് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു വിഷൻ ആയിരുന്നു ഐ ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താ പഠിച്ചേ എന്തായിരുന്നു മസ്തിഷ്കം അല്ലെ ബ്രെയിൻ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ സുഷുംന അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും സ്പൈനൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്കല്ലുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സുഷുപ്ന എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സുഷുപ്നയ്ക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഉണ്ട് പിന്നെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഓർഗനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൂടി പഠിക്കും അല്ലേ മറ്റേതിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐനെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സ്കല്ലിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലേ തലയോട് ഈ തലയോട് പലരും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലരെങ്കിലും പിക്ചറിൽ മാത്രം കണ്ടൊരു സാധനമാണ് ഈ തലയോട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ മൂക്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ വായയുടെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ചെവിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒക്കെ ഒരു ഹോളാണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് നമർത്തുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താണ് ഒരു ബോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇങ്ങനെ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു എല്ലാണ് ഒരു ബോണി സ്ട്രക്ചറാണ് ആ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കുഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ഈ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഹോളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോണിൻ്റെ ഒരു ഹോളിലേക്ക് അങ്ങ് എട് അങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ണിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാല് പുറമുള്ള ഒരു ബോണി സ്ട്രക്ചറിൽ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഡാമേജസ് ഡാമേജിൽ നിന്നും പ്രഷറിൽ നിന്നും എല്ലാതിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഓർബിറ്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ബോണി സ്ട്രക്ചറാണ് ആ ഒരു ബ്രോണി സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ ഐ ഓക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബോണി സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അതായത് ഈ ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ട് കറക്റ്റ് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഐബ്രോ വരുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആ ഓർബിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഐബ്രോ വരുന്നത് അതായത് ഈ ഐബ്രോയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വിയർക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വിയർപ്പ് തുള്ളികളെല്ലാം കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴാറുണ്ടോ ഇല്ല നേരെ ഈ ഐബ്രോയിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ പുരികത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കാറാണ് പതിവ് അതായത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഐബ്രോയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ പൊടി പടലങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ളത്തുള്ളികളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഐബ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഐബ്രോ അഥവാ പുരികം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പുരികം ഇനി മൂന്നാമത് മൂന്നാമത് പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് എന്താ ഉള്ളത് ഐ ലിഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ കൺപോള ഇപ്പോൾ കൺപോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചാണ് കിടക്കുന്നത് അത് ഈ ഐ ലി ഐ ലിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺപോള ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ണ് അടച്ച് കിടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺപോള ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ നമ്മൾ കണ്ണങ്ങനെ തുറന്ന് കിടക്കുമായിരിക്കും പൊടിയും എൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വന്ന് വീഴും അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺപോളയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ ഐ ലിഡ് അഥവാ കൺപോള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇനി നാലാമത് വരുന്നത് ഐ ലാഷ് ആണ് ഐ ലാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു കൺപീലി ഈ ഐ ലാഷ് അഥവാ കൺപീലിയുടെ ഫംഗ്ഷനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ലിഡിനും ഐ ലാഷിനും സെയിം ഫംഗ്ഷനാണ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതായത് ഐ ലിഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക കൺപോളയാണ് അപ്പോൾ കൺപോള അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാഴ്ച സാധ്യമാവുമോ ഇല്ല പക്ഷേ ഐ ലാഷ് അല്ലെങ്കിൽ കൺപീലി കൺപീലി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ല അതായത് ഐലിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാഴ്ച മറച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഐ ലാഷ് അല്ലെങ്കിൽ കൺപീലി എന്ന് പറയുന്നത് കാഴ്ചയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെയാണ് കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്നും ഓക്കെ ഐ ലാഷസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺപീലി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു മെയിൻ ആളാണ് ടിയർ കണ്ണുനീര് അല്ലെ കണ്ണുനീര് അല്ലെങ്കിൽ ടിയർ ഒരു വിധത്തിലൊക്കെ കണ്ണുനീര് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും അല്ലേ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കണ്ണിൽ ആ ഒരു പൊടി വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊടിയെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് കളയാൻ ഐ മീൻ കണ്ണിൽ നിന്നും കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഈ പറയുന്ന കണ്ണുനീര് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണുനീര് എന്താണ് ഇതേപോലെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്നും ജേംസിൽ നിന്നും എല്ലാം നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണുനീരിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ട് കണ്ണുനീരിൽ ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ട് ആ എൻസൈമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജേംസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രോഗാണുക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗാണുക്കളെ കില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ടിയർ ടിയർ അഥവാ കണ്ണുനീര് കണ്ണുനീരിൽ ആരുണ്ട് ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിൽ ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് എൻസൈം അഥവാ രാസാഗ്നി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ജേംസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജേംസിനെ കില്ല് ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ലൈസോസൈമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇനി പറയുന്നതാണ്
ഈ കൺജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ കണ്ണിന് ഒരു മോയ്സ്ചറിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതായത് ഒരു നനവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺജക്റ്റീവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉള്ളത് അതൊരു പാളിയാണ് കണ്ണിന് മുകളിലൂടെയുള്ള കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള ഒരു വളരെ സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറാണ് ഈ പറയുന്ന കൺജക്റ്റീവ ഈ കൺജക്റ്റീവ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും മോ മോയ്സ്ചർ ആയിട്ട് നിലനിർത്തുക അതായത് കണ്ണിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു നനവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് കണ്ണ് ഡ്രൈ ആവുന്നതിൽ നിന്നും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് കൺജക്റ്റീവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ചെങ്കണ്ണൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണ് ചൊറിയുന്നതും കണ്ണ് വരണ്ട പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ കൺജക്റ്റീവയ്ക്ക് പനി കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് പറയാം അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ചാപ്റ്റർ ഡീ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ എന്നാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏതൊക്കെ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് അറിവ് വരുന്നത് ആ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആണെങ്കിൽ അറിവ് വരുന്ന ആ വാതായനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ആണ് അതായത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അല്ലേ ഐ ഇയർ നോസ് ടങ്ക് സ്കിൻ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് വാതായനങ്ങൾ അഞ്ച് വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് അറിവിൻ്റെ അഞ്ച് വാതിലുകൾ അപ്പോൾ അഞ്ച് വാതിലുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഐയുടെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോർഷൻ തീർക്കുക എന്നതല്ല അതിലേക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഉദ്ദീപനങ്ങളും ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള സെൻസ് ഓർഗൻസും തമ്മിൽ നല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് ഐ നമ്മൾ ഐയുടെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഓർബിച്ച് അഥവാ നേത്ര കോടരം ഡാമേജസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഐ ഐബ്രോ അഥവാ പുരികം വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൽ നിന്നും ഡസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഐലിഡ് കൺപോള ഡസ്റ്റിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഐ ലാഷസ് കൺപീലി അതും ഡസ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ടിയർ ടിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജേംസിനൊക്കെ കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ കൺജക്റ്റേവ കൺജക്റ്റേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന് മോയ്സ്ചറായിട്ട് നിലനിർത്താനായിട